نحن كثفنا جهودنا في الجهات التي لم تبتدئ بعد فبتلاحظوا انه وكالة الجامعة وكالة الجامعة اللي طبعا بدي انا اشوف هلا عملية بالانسينج ما بين وكالة الجامعة ووكالة الجامعة لشؤون الطالبات وكالة الجامعة عدد الجهات 13 جهة عدد الجهات الحاصلة لحتى الان هي جهة واحدة بنلاحظ في العمود الاخير انه استطعنا نحن طبعا نحن كنا ناخذ في الجامعة كل جهة على حدة إلا في وكالة الجامعة أخذت على بشكل باكج كامل كما طبعا نحن بنلاحظ أنه وكالة الجامعة تتناغم تماما مع وكالة الجامعة لشؤون الطالبات وبالتالي تم أيضا طبعا بنلاحظ نحن في العمود الرابع أنه عدد الجهات المفعلة لبناء نظام إدارة الجودة لهذه السنة هو 12 جهة من أصل 13 وواحدة أخذ الآيزو يعني المية في الماء كما هو في وكالة الجامعة لشؤون الطالبات عدد الجهات الحاصلة كانت اثنان العدد الكلي هو 11 فعل تسعة وبالتالي نحن نجتمع مع وكالة الجامعة لشؤون الطالبات بشكل متكامل لبناء نظام إدارة الجودة في وكالة الجامعة وفي وكالة الجامعة لشؤون الطالبات عدد الجهات التي ستقدم لها الخدمات الاستشارية والتدريب في هذا العام هو ثلاث وثلاثون جهة طبعا بالقدرات بقدرات عمادة مستشاري عمادة الجودة لو انطلقت مرة أخرى من العدد الكلي لكيانات الجامعة لوجدنا أن جهات الجامعة الحاصل على شهادة الآيزو النسبة المئوية فيها طبعا مثل ما قلت لكم كانت تقارب الأربعين لسبب زوال بعض الجهات وانضمام بعض الجهات الأخرى أصبحت النسبة الحالية هو 23% الجهات التي لم تنتهي بعد من إعداد وسائق النظام هو 77% طبعا يجب أنه نحن نميز من هل الرسم اللي أنتم شايفينه أو المخطط اللي شايفينه ما بين الجهات الجامعة الإدارية بحتة الإدارية والداعمة فنيا وماليا وما بين الكليات طبعا انا اخذتهم واخذت كل جهه على حدة كل محور على حدة طبعا يمكن بتعرفوا سعادتكم انه كل جهه بتاخذ شهاده الايزو هذه شهاده الايزو هذه محدوده المنح لمده ثلاث سنوات يجب التجديد بعدها كل سنه تقوم الجهه المانحه بالتدقيق الدوري على هذه الجهة طبعا أنا ذكرت أنه النسبة المئوية هي 23% مين هم من هدول 23% اللي جددوا 14% جدد استطاع التجديد يعني أكثر من النصف والكليات اللي هي أو الجهات الكليات والمعاهد اللي هي تستعد الآن ل عملية التجديد هي تسعة في الماء منلاحظ بالرسم التالي أو المخطط التالي يبين العدد الكلي للوكالات وعدد الكل الجهات التي الحاصلة وعدد الجهات المفعلة يعني الخط الأخضر هو الجهات المفعلة فعلى سبيل المثال نرى أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية قريب الخمسين في المية حصل وقريب لو جمعنا العمودين الأخضر والأحمر لوجدنا أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية تكاد أن تكون قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء 
جهات الجامعة الداعمة إداريا وفنيا وماليا هو 93 جهة من 93 جهة 18% جهات الجامعة الإدارية التي تم اعتماد نظام الإداري ولم تنتهي من عملية التجديد بعد يعني 18% زائد ال 4% اللي هو التوتال منهم 18% استطاع انه يجد 4% استطاع انه يجدد و18% لم يستطع التجديد وبقي لدينا 87 78 جهه تحتاج الى عمليه الدعم من قياده الجامعه ولتفعيلها والحصول على الاعتماد الاداري اما لو انتقلنا الى محور كليات الجامعة عدد كليات الجامعة هو 21 كلية 38% لم تستطيع حتى الآن الحصول على الاعتماد الإداري بينما 62% من الكليات طبعا نحن في عنا ثمان كليات لحتى الآن لم تنتهي بعد من إعداد أنظمة وثائق نظام إدارة الجودة. طبعا نأمل إنه في العام الحالي إنه تم نحن طبعا في عنا تركيز على موضوع من كليات إن شاء الله هذه السنة بدعم من قيادتنا بنحسن نخلص منهم. طبعا الكليات كلياتها اللي حصلت على الاعتماد الإداري العديد منهم استطاع يقوم بعملية التجديد اللي هو تقريبا 30% من 29% استطاع انه يقوم في عملية التجديد ولم تنتهي بعد من اعداد الوثائق هي 38% الكليات التي حصلت على الاعتماد الاداري وتم تجديده هو 33% وننتظر من الكليات الأخرى أن تقوم بعملية جمع الوثائق لتقديمها إلى الجهة المانحة طبعا تكلم سعادة الوكيل على موضوع توجيهات معالي مدير الجامعة وتكلم عن توجيهاته بهذا الخصوص طبعا أنا فقط أخذت مقطع من تعميد او توجيهات معالي المدير وما راح اكرر انا الكلام اللي تكلم فيه سعاد الدكتور يوسف لانه توجيهات معالي المدير كانت واضحه ووصلت الى جميع جهات الجامعه. لاتي الان على التقنيات. تقنيات منلاحظ انه صدرت المواصفة الدولية في سبتمبر 2015 قالت المنظمة الدولية انه مدة بدءا من الان عندك انت فرصة لتنتهي من 2008 الاصدار الرابع عندكم ثلاث سنوات وبالتالي ينتظرنا العام القادم عام 2018 في 15 سبتمبر كل شهادات الجامعة رجاء في عنا هون نطرق نقوص الخطر 15 سبتمبر 2018 جميع شهادات الجامعة على الايزو اكسبيرت انتهت تقوم عمادة التطوير والجودة في الجامعة بتقديم الاستشارات لجميع جهات الجامعة اللي هن انا شفتوها 33 جهة <تصفيق> وبالتالي يمكن البعض يتساءل ما هو الجاب ما بين النظام وثائق النظام القديم ووثائق النظام الحديث اطمئن الجميع انه جميع الوثائق التي تم جمعها في الاصدار للاعتماد الاصدار الرابع سوف نستخدمها في الاصدار الخامس ولكن هناك تقريبا 
20 لل 30% وثائق جديده يجب اعدادها وبالتالي نطلب من جميع جهات الجامعه التي تم اعتماد نظامها تتواصل مع عماده التطوير والجوده لتقديم الاستشارات وتحديد الجاب اللي هو 30% طبعا بتلاح اللي الاصدار الرابع كان فيه ثمان متطلبات الاصدار الخامس مثل ما بتلاحظوا عنا عشرة متطلبات طبعا نحن منقوم في التدريب هل رايحين نشوف موضوع التدريب اما بالنسبة لموضوع تقديم الاستشارات منلاحظ انه وضعت عمالة التطوير والجودة مستشاريها لخدمة جميع جهات الجامعة ووزعت هذا الوقت زمنيا وبلغت جميع الجهات بهذا الجدول طبعا وكل جهة بتحب انه تضيفها تضيف حالها للجدول اما من ناحية ضمان الجودة من ناحية ضمان الجودة تقوم او نحن شكلنا في الجامعة فريق اسمه فريق المدققين الداخليين هو الذي سيضمن التدقيق على جميع جهات الجامعة بمهام محددة كما تم تشكيل فريق ممثلي جودة في الجامعة لتكون هي الصلة الواصلة ما بين جهات الجامعة وعمادة التطوير والجودة ولقاؤها سنوي بقيادة عميد التطوير والجودة قدمت عمادة التطوير والجودة برامج تدريبية لتدريب جهات الجامعة على تطبيق نظام إدارة الجودة أربع برامج أساسية محتويات نظام إدارة الجودة دراسة متعمقة للمواصفة الدولية وتأهيل مدققين داخليين معتمدين وقياس أهداف الجودة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن هذه البرامج التدريبية تقوم عمادة التطوير والجودة تباعا بتقديمها بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات أضيف إلى هذه البرامج الريجولار برنامجين اللي هم بورد أوف أوف تأهيل وكسب مهارات أعضاء فريق ممثلي الجودة في الجامعة وتأهيل واكتساب مهارات أعضاء فريق المدققين الداخليين في الجامعة طبعا ملاحظين الفئة المستهدفة هي تقريبا 1300 متدرب تقدمها عمادة الجودة من خلال 15 ساعة تدريب و ورشات عمل واختبارات تلي هذه البرامج التدريبية أما بالنسبة لأتمتة نظام أنظمة الآيزو أما بالنسبة لأتمتة نظام الآيزو فكما هو طبعا نحن بالنسبة لنا في عمالة التطوير والجودة عندما أتت الجهة المانحة لم نقدم لها ورقا بتاتا وإنما تم تقديم نظام إلكتروني تفاعلي طبعا طالما أنه موجود نحن في عنا في الجامعة نظام إتقان فسوف تقوم عمادة التطوير والجودة بتقديم يعني رفع جميع الوسائق على نظام إتقان ويتم تقديم يوزر نيم وباسورد للجهة المدققة شكرا لاستماعكم والى اللقاء ان شاء الله شكرا للدكتور هشام عبهري تعتبر تقويه ودعم اداره الجوده للوصول للتميز بالاداء احدى غايات عماده التطوير والجوده نترككم الان مع عرض مرئي بعنوان الايزو 17025 نظام إدارة الجودة في المختبرات مع الدكتور صالح العنسي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طبعا المواصفة القياسية الدولية 17025 هي مواصفة فنية 
وإدارية ويعتبر الملتقى هذا بمثابة إعلان البدء بالعمل فيه في جامعة الملك سعود لذلك راح نختصر بعض يعني لا توجد أرقام معينة بما أنه هذا إعلان للبدء بالعمل فيه وأنما هي عرض رؤية العمادة لما هي هذه المواصفة ومن ثم الأهداف الرئيسية المرجوة من التحقيق من هذه المواصفة طبعا المحاور اللي راح أتكلم فيها إشكالية الجودة عند المستفيد والفرق بين المواصفة الدولية أيزو 9001 و 17025 وأهمية المواصفة بالنسبة للجامعة كذلك الخطوات الإجرائية للحصول على الاعتماد من الهيئة السعودية المواصفات المقاييس كما أشار وكيل سعادة الوكيل أن الثلاث محاور الأساسية للجامعة هي العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع تعتبر المختبرات والمعامل أحد الركائز الأساسية لدعم هذه العمليات ومن أجل موثوقية واعتماد النتائج والشهادات الصادرة منها لابد من البحث عن مواصفة دولية لاعتماد هذه المواصفات لهذه التقارير والشهادات الصادرة منها طبعا في إشكالية مؤشرات الجودة عند المستفيد أهم ما في الموضوع في آيزو 17025 هي إشكاليات ثقافية بحيث أن 9001 تعتبر شهادة جودة ونجد في الكثير من المنتجات وضعت آيزو 9001 كجودة منتج بينما من المفترض أن تستخدم شهادات أخرى لهذا لإثبات المنتج المواصفة 17025 هي إثبات كفاءة أداء وبالإضافة إلى ذلك هي كفاءة إثبات الكفاءة الفنية للمنتج أو الخدمة المقدمة لذلك لإثبات هناك عوامل عديدة تؤثر على موثوقية ودقة الاختبارات والمعايرة في البيانات الفنية المقدمة من في الشهادات المواصفة أخذت عوامل عديدة تتحدث عنها من الجانب الفني الكفاءة الفنية للكادر العاملين وكفاءتهم ومهارتهم والطرق والطرق المتبعة في عملية التحليل والاختبار والقياس كذلك تتبع القياسات والمعايرات الدولية معايرة وصيانة الأجهزة بيئة الاختبار أو المكان وبيئة المختبر من ناحية توفر الطاقة والحرارة والإضاءة والإنارة وغير ذلك أخذ العينات وضمان الجودة كذلك تتبع ضمان الجودة في المختبر أهم أهم نقاط لتباين الآيزو 9001 مع 17025 حددت بأربع نقاط مهمة هي أولا أن 17025 هي متطلبات إدارية وفنية لذلك عمدت عمد التطوير والجودة بالأخذ فيها لاحتوائها ضمنيا على متطلبات الآيزو 9001 كذلك ان ال 17000 هي شهاده اعتماد بينما 9001 هي شهاده منح بمعنى ان شهاده الاعتماد هي التعاون مع جهه اعتماد وطنيه او دوليه مثل هيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس اللجنه السعوديه للاعتماد ومنح هذا الاعتماد لتصديق او اثبات مصداقيه الشهادات والتقارير الصادره من هذه المعامل والمختبرات طبعا هي خص وجدت لاثبات كفاءه اداء المختبر او المعمل واصدار التقارير والنتائج واصدار نتائج تقارير ونتائج ذات مصداقيه معتمده محليا ودوليا طبعا الفرق بين الاعتماد والمنح المنح يعني الالتزام بمتطلبات مواصفه محدده 
كما هو الحال عند تطبيق المواصفة 9001 حيث يتم إجراء عملية تدقيق للتأكد ما تم الالتزام به من قبل الجهة وتتعامل مع نظام الإدارة أي التنظيم نفسه بينما 17025 هي استخدام يعني هي عملية تقييم للمعرفة والأجهزة وكفاءة العاملين والحكم على طرق أداء الفحص والمعايرة ما هي الآيزو 17025 هي المتطلبات العامة لكفاءة الفحص والمعايرة وهي مواصفة خاصة بالمختبرات وبمعامل القياس والتحاليل والمعايرة وتتبناها المواصفة الدولية آيزو تسعة آيزو واللجنة الدولية للتقنية الكهربائية كذلك تتبناها الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس متمثلة في اللجنة السعودية للاعتماد أول إصدار كان لها تحت اسم آيزو جايد 25 و تم إصدارها في الشكل الجديد عام 1999 وتم إضافة بعض التعديلات عام 2005 طبعا هناك تعديلات كثيرة حبينا أن نكون إشارة لها فقط أهمية المواصفة بالنسبة للجامعة طبعا الاعتراف الاعتماد هو اعتراف رسمي من جهة رسمية تعطي مصداقية للوثائق الصادرة من هذه الجهة المعترف بها لذلك قصدت العمادة بهذه المواصفة لتحقيق عدة أهداف أو للحصول على عدة أهداف أحدها إنها أداة ضمان للجودة للتأكيد على كفاءة أداء الاختبارات والمعايرة والمعامل بالجامعة عن طريق طرف ثالث مستقل ضمان مصداقية نتائج التحاليل والاختبارات والقياس محليا ودوليا من خلال الاعتراف المتبادل بين الدول والمؤسسات أو المنظمات عدم تكرار إجراء تقييم المطابقة للشهادات ترسيخ القاعدة الإدارية والفنية للتنظيم والتعاون المحلي والدولي في تبادل المعلومات والخبرات والتناسق بين طرق التشغيل والاداء الفني داخل هذه المختبرات. الاهداف المرجو من المرجو تحقيقها من خلال هذه المواصفه تاهيل المعامل والمختبرات ومراكز الفحص والقياس بالجامعه وفق مواصفه الدوليه القياسيه ايزو 17,025 الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس متابعة التدقيق الداخلي ومراجعة كفاءة الأداء بالمعامل. طبعا ما عندنا أرقام الآن ولكن هذا الملتقى يعتبر هو إعلان بمثابة إعلان لهذا وإن شاء الله الملتقى القادم يكون عندنا أرقام معينة وإن شاء الله إنجازات معينة في هذا المجال ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. شكرا. شكرا للدكتور صالح العنزي يهدف برنامج إتقان إلى تحسين عملية اتخاذ القرار ومراقبة جودة الأداء عرض مرئي بعنوان إتقان مع الدكتور تي شاون Actually good morning and good afternoon okay. uh, The vice rector, the dean, all the vice deans Putting Ikan the last does not mean that it is the least important okay. Actually Ikan will be and actually it's presently the home of the QMS and accreditation. Yes, save the best for the last, as the vice director has mentioned. Uh, actually, it will also be the home for the ISO, okay, ISO and the planning management. So this is why we're actually moving into a higher level of uh, performance management platform as uh, Dr. Miso has mentioned, okay, the integration of the planning quality information and management. And actually, before I continue, we would like to thank all the colleges and all the administrative units for your cooperation, for your support in the institution accreditation in 2016 because of your 
And because of your trust in the system, KSU actually became the first in the whole of KSA to go paperless, okay? In line with the KSA Vision 2030, go for digital transformation. And we also want to thank four colleges that have embarked okay, on the quality management and accreditation. Okay, the College of uh, Medicine, College of Dentistry, College of Linguistics, and College of one more Architecture. Okay, they have actually tried out the uh, cost management, the program management, and the self-study. Okay, and we hope that uh, all the colleges will start <coughs> moving to their new, new home. Okay, for quality management and accreditation. Now, why it can't 2020? Okay, why it can't? We are not actually doing it illegally, but we're actually doing it because of the requirements, okay, in support of the mission of KSU 2030. You know very well, the optimal use of technology to support in whatever we do in terms of academic performance. And we are in line with the KSA 2030 teams of digital transformation that will actually support productivity and performance, okay? And then, more important is that uh, for the KSA 2030, there are seven educational goals that are required by NCAA, which most of you might not know, okay? And in addition to that, they also have what they call the SAQF, Saudi Arabian Qualification Framework, okay? Which is going to overshadow, okay, the NQF. Okay, the National Qualification Framework. And their mechanism is that okay, uh, it will be a buy and no exercise, okay, meaning that the learning outcomes would be assessed okay, by a group of people that actually what, certify the foundation of the student effectiveness. So this is actually also in line with the internal audit and assessment of KSU. Okay? So, some of you might know that KSU is actually going to be an autonomous, autonomous uh, establishment by 2020, okay? So the ECAN is actually what? Built, okay, as the home to integrate the planning, the quality, okay, and the information management. Now, basically, okay, the ECAN 2020 is the digital transformation of increasing and improving productivity and performance-based management towards what? excellence of KSU by KSU itself and for uh, KSU families. It encompasses the quality information planning trio, underscoring performance-based management. Okay, actually one of the main recommendation of the institutional uh, self-study that came from the assessor was, okay, how is KSU? Okay, the administrators or the managers are making use of information for informed decision making, okay, to lead to better performance management. So this is whereby we are now strengthening, okay, the uh, foundation as part of what we call the institutional research framework, okay. So that's why it has become the electronic platform for autonomous performance at all levels, accomplishing KSA 2030, NTP 2020, and KSU 2030, okay. Now, this would bring a lot of, um, work by the colleges, okay? So basically, we know that you have the quality management, you have the planning management. Uh, learning from one of the issue from the past was that they were done independent of each other, okay? So what we were proposed that they should be integrated, okay? Now actually most of you know that all the colleges have the college quality committee, okay? We have the college quality committee Actually, the main role of the College Quality Committee is to provide oversight okay, for the uh, quality management of the program and the accreditation of the programs. But the core responsibility should be on the development and the implementation of the college quality, sorry, co college planning. Okay? So this should actually guide the program in terms of their developmental planning after the internal audit assessment, and the program quality committee actually belongs to the program. They would have to co focus more on the quality management okay, and the accreditation of each of the program in line with the um, strategies, goals, and objective of the college. So that's why they have to work together. Okay? 
This would actually what? Simplify okay, and ensure that the planning and the quality of each of the college goes in the same direction okay, as per KSU okay, uh, 2030, which is why the Ministry of Quality, the main thing is to provide okay, the QM, PM, and IM service and support on the ECAN system okay, so that uh, for all the academic and administrative units. Okay, they are the key liaison with other units and data sourcing. And then they are going to manage and monitor the quality and planning management of all the KSU and KSU units. Now basically, okay, this is the integrated framework where we have three main components of quality management, information management, and planning management. Now, actually, some of you might think that quality management is actually a new system, which is not. This is exactly based on the NCAA requirements in terms of cost requirements, uh, cost management, program management, self-study management. Okay, and then actually we have the internal audit and assessment. Okay, uh, Dr. Kawi showed you that okay within the five years period or the seven years period where you got your accreditation, you have to go for your biannual audit and assessment. And the good news was that in 2016, okay, 15 of the college uh, programs was aut uh, internally, internally audited and assessed, and the QPA, okay, the report is done electronically. And I hope that uh, your colleges have received their QPA and start on something that we haven't done, okay, that is the developmental planning okay, for continuous improvements. Because Every two years, you need to actually go and review and what is your continuous improvement in terms of the development planning, which is part of your strategic plan. Okay, and then the second the second portion there is information management. Okay, we hope that uh, the ICANN will make your life easier so that we can try to get get all the data, compute all the KPIs as long as we have the data with us. Okay. And we are working with all the administrative units, okay, like the deanship of uh, scientific research, uh, deanship of faculties, in order to get, get you the number of uh, uh, faculty members, and then uh, the deanship of uh, year registration, in order to get you the number of students in each of the program. And most of you would know that, technically speaking, okay, and officially speaking, uh, the College of the First Year Study. Okay, has been incorporated as the first year of all the colleges, meaning that all your student statistics starts from the first year, okay, not the second year. Okay, and we will try to work and to uh, give you all the data on the ECAN system so that all those cohort analysis will be done automatically. Okay. And then on the planning side, okay, uh, Dr. Misfer has been working with me very closely before the summer holidays, and he has we have come up with the templates okay, to actually what, synchronize not only the five years plan, okay, but the annual operation plan because the annual operation plan is actually the implementation of the five years plan. But once you have the annual operation plan, then you have to go for performance assessment, whether whatever targets, whatever KPIs that you have set up, Okay, whether you have achieved them. So we go on to the next level that is performance management. Okay, all this will be integrated. Okay. So in the end, okay, in the end, this would be the main uh, framework that we will be working on. On the left hand side is the data entity. Okay. As of now, I think so that we have cleaned up 60% of the data, hopefully. We want to give you better data, so we will be working closely with all the key administrative units to bring you very good quality data. Okay, but unfortunately, some of the uh, units, like for example, okay, uh, do not recognize the name of what they call the program. They are still structured in departments. Okay, so we have to work with them uh, to work out, okay, to identify who are the students, who are the faculties in each of the program, because accreditation is based on uh, programs. Okay, and then in the center part, Okay, the yellow part actually shows you the whole quality management and accreditation module. Okay, and most of this has been completed and actually as shown by the four colleges who have tried to uh, the whole, try out the whole system and actually over the last semester, okay, some of the minor bugs were addressed but some of the major bugs will be 
uh, address in the second phase, okay, which is coming soon. And actually, the new SAQF will be incorporated into the, uh, the new curriculum mapping in terms of the student assessment, okay, because this would be the core of the SAQF, which is coming very, very strong. Okay. I think so by this academic year. Okay. So basically, uh, we also have the service uh, management. But what we have is uh, we are going to have the societal responsibility module in order to capture all the data okay, of the uh, societal responsibility so that this one can be easily okay, reported to whichever authority needs it. The second component is a planning management system. Okay. And the whole of this academic year, okay, uh, Dr. Misfer would be uh, and his team okay, would be uh, going down to all the colleges to bring everybody on board of the templates because all these templates would be the foundation of the strategic planning module together with the balance scorecard. Okay? And then the last one is all these are integrated into the performance management. Okay? Hopefully by 2020, we have a set of what we call strategic KPIs tactical KPIs and operational KPIs that can be used and aligned towards all the quality management and all the planning management. So we would have a set of indicators whereby okay, all the colleges can use for quality management and planning management leading to performance management. So that's why on the performance management side, okay, the yellow color is quite well established, about 80%. But the top portion is Okay, we need this system to support okay, the management of KSU, the management of all the colleges, and the management of all the programs from the top down, drill down, and drill up. Okay, so that at any point of time, we know the statistics and the performance of each of the uh, units so that the administrators can use it to, for informed decision making. Okay, and then the Planning, planning and balance scorecard, they are part of the whole performance management module. Okay? And these are the main components, I, P, and O. Input, processing, and output. And basically, these are the targets that we hope that we will achieve by 2020, especially the second bar. Okay? The programs okay, should start using the whole system for their cost management program management and the self-study, okay? Because since KSU has already launched it as the first in the whole of KSA, we also, hopefully, okay, all the colleges will encourage their okay, program quality committee to move everything on board and online to the ICANN system, okay? And then the second phase is that the planning management should be uh, moved on board the ICANN system starting from most probably September 2018. Okay, so these are actually the main, uh, the main targets that we hope to achieve by 2020. Okay, because we need to start preparing for 2024, April. You know what is April 2024? The third accreditation cycle. <laughs> okay, so actually thank you all very much. And this is actually a very brief, okay, of what we have done, okay, for KSU in terms of the first phase of the quality management and accreditation, followed by the second phase, planning management and the performance management. Thank you very much. Assalamu alaikum. First of all, we thank you all for your presence. We thank the staff, the staff, the staff, the staff, and 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 the staff. راح أوضح بس بعض النقاط نبدأ من البداية إلى النهاية البداية بعد هذا البريف ودنا نصور نأخذ صورة جماعية علشان بس نتشرف بوجوهكم على الأقل تكون لنا الثانية ودنا في مرحلة الغداء نتغدى إن شاء الله سويا في الدروازة وبعدها إن شاء الله ننتقل العروض المقدمة من قبل زملائي صراحة رائعة وترسم خارطة الطريق ابتداء من آخر عرض في قضية إتقان إتقان المملكة ككل والجامعة 
تركز على عملية التحول الرقمي والتحول الرقمي احنا نحاول بإتقان والعمل كله بيتم إذا, إذا أتقنا إتقان بيصير عملنا متقن لأن كل الأعمال بتصير عملها سيستماتيك في في الأداء أنا أشكر صراحة زملائي بهذه الكتب اللي هي بتكون أفيدنت لكل من أراد الرجوع لأي أو أي بريزنتيشن صار في في اليوم أو الخطة أو الرود ماب وإن شاء الله نرفعها على موقع العمادة ليستفيد منها الجميع بإذن الله الآن مناقشة بشكل عام المناقشة لا تنتهي بخروجنا من هذا المكان ولكن المناقشة مس